നമുക്ക് ഐ എൽ സിലെ ഒ ഐ ടി ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നേരത്തെ എനിക്കൊരു ക്വിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ മെസ്സേ ഒരു വാട്സപ്പ് വഴി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ശ്രീ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ എൽ സിലെ ഒ ഐ ടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ് ആൻഡ് നോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ പാസ് ഐ എൽസ് ഓർ ഒ ഐ ടി ഇൻ ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ മന്ത് കൊണ്ട് ഐ എൽ സിലെ ഒ ഐ ടി പാസ് ആവുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കുറെ എക്സസൈസസ് ആയിട്ടാണ് എക്സസൈസ് ആസ് എം ആസ് ഇഫ് യു ഗോയിൻ ടു വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ ബ്രെയിൻ ഓർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കണക്ഷൻ ദർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട് ആ ഒരു മാസം ടൈം ഫ്രെയിം എടുക്കുക മുപ്പത് ദിവസം ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എവറി ഡേ നിങ്ങൾ അതൊരു ശീലമാക്കി എടുക്കുക ഒരു വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക അതായത് മാഗസിൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജസ് മെഡിക്കൽ ജേണൽസ് നിങ്ങളുടെ പഴയ അനാറ്റമിയുടെ ബുക്ക് അല്ലെ ഫിസിയോളജിയുടെ ബുക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നെടുത്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്ട്രിക്ട്ലി നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക the reason is the more you read the more you read it's easy for you to write ningalku petta nerdan pattu ningalku vaayikun thoru ningalku sentence structure grammatical structure vocabulary ee karyangal ella ningalku develop cheyan pattu appo per day ningal ee oru oru 2 manikkur vaayikumbam minimum 20 to 30 words minimum 20 to 30 words നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് വേർഡ്സ് പുതിയ വേർഡ്സ് എഴുതി വെക്കുക അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഡിക്ഷണറി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം ദ മോർ യു റീഡ് ഇറ്റ് ബി ഈസി ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിനെ പറ്റിയ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ അല്ലോട്ട് ന്യൂസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് മൂവീസ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സിൽ കൂടെ ദ മോർ യു ലിസൺ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡെവലപ്പ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷൻ അവർ അവരുടെ പിച്ച് ടോണ് അവരുടെ സ്റ്റൈല് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 മൂവി കാണുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു രീതി അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മൂവി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റേഡിയോ ചാനൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വൊക്കാബുലറി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവരുടെ പുറകെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങളെങ്ങോട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈസ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ചിലപ്പം പറ്റിയില്ലെന്ന് തന്നെ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച മെല്ലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വേർഡ്സ് അവർ പറയുന്ന ടോണിലോ അവർ പറയുന്ന പിച്ചിലോ അവർ പറയുന്ന സ്ലാങ്ങിലോ അവർ പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി കയറി വരും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യു ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് You just training your brain. You just training your brain. Our language is our own style. We train our brain. So definitely, one to two weeks, you will be able to get straight away. Then we have to do our second exercise. Think in English. You have to do this for a week. You have to do this for a week. You have to do this for a week. You have to do this for day one to day thirty. You have to do this for a week. 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 ആ ഒരു വാശി ആ ഒരു ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ എടുക്കണം അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഈ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിലെ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും
മലയാളമാണല്ലോ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേ ഈ ലാംഗ്വേജിനോട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച ഉടനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് വരാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ സംഭവമല്ല ആ തെറ്റ് വരുന്നത് വന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ചലഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് വന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളെന്ന് സോ അതാണ് എക്സസൈസ് നമ്പർ ടു മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ച് മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ മിറർ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ ഓരോ ദിവസം തുടക്കത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ണാടിക്കാൻ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചില സമയത്ത് തെറ്റ് വരാറുണ്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വയർ ചെയ്ത് കുറേ നേരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഇല്ലാതെ സോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ പാടായിരിക്കും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഡേ സെവൻ മിനിറ്റ്സേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ തേർഡ് പാർട്ടി അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ചെയ്യും ഈ മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഫോൺ ഒന്ന് റെക്കോർഡിലേക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട മിറർ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ റെക്കോർഡിങ് ഒന്നുകൂടെ ചെവി ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കേട്ട് നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ വൊക്കാബുലറി മോശമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വൊക്കാബുലറി കുറേ നോക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ പിന്നെ നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈസ് എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടിയാലോ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവരോട് പറയാം ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക അവരോട് പറയാം കളിയാക്കരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്തു പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നാണവും വേണ്ട നാണം എന്നൊരു സംഭവമേ പാടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഒന്ന് പാസ്സാക്കി എടുക്കണം അത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാസ്സാകണമെന്ന് കൊണ്ടുതാനും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ നാണം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നാണം ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുക വേറെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക തെറ്റ് വരും ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ തെറ്റുകളിലൂടെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ചിരിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പം കളിയാക്കുന്ന വരാം സോ വാട്ട് എൻ്റെ ഒത്തിരി നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ എടുത്തൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഞാൻ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അയിൽസിൽ ഒ ഇ ടി പാസ്സാവുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കിലോ ഡമ്പലെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മാസം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഡമ്പൽ വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പോയി രണ്ട് രണ്ട് കിലോ ഡമ്പൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ ഡമ്പൽ എടുക്കുന്ന തന്നെ നമ്മളെ നോക്കി ഒരു പുച്ഛമുണ്ട് അല്
അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ റീഡിങ്ങിനായാലും ആ റീഡിങ് മോഡ്യൂൾസ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ റീഡിങ് എവ്രി ഡേ വൺ അവർ മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വൺ അവർ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ റീഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പാസ്സാവത്തുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ വട്ടം ഓരോ ആഴ്ച കഴിയും തോറും നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് യു സ്പെൻഡിങ് യു ടൈം ഇൻ ടു ഇറ്റ് യു ബേണിങ് ക്യാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ വൺ അവർ റീഡിങ് എടുത്ത് വെക്കുക ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുക വൺ അവർ റൈറ്റിംഗ് എടുക്കുക ടൈം മാനേജ്മെന്റ് തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സ് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സ് സോ വൺ അവർ ഫോർ റീഡിങ് വൺ അവർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻസ് അതുപോലെ വൺ അവർ ഫോർ ലിസ്ണിങ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ സ്കോഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കണ്ട സ്കോഴ്സ് വിൽ ബി ബാഡ് ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് എവ്രി സിംഗിൾ വീക്ക് ദ വിൽ ബി എ പ്രോഗ്രസ് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വൺ മന്ത് അതായത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആസ് എ റൂട്ടീൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ ചാലഞ്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പേഴ്സണലി ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസിലെ ഒ ഇ ടി പാസ്സായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ സി റിസൾട്ട്സ് കൈസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷൂട്ട് ആൻ ദ കമൻ ബിലോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ പ്രയോജനം ആയക്കാം ഈ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഐ എൽ സി ഒ ഇ ടി കിട്ടാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽത്ത് എം എ ലോട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മളെ ഒത്തിരി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ എൽ സി ഒ ഇ ടിയുടെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എൽ സി ഒ ഇ ടിയുടെ കുറേ കുറേ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസിനെ പറ്റിയും റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നെ പറ്റി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് നൂറ് കണക്കിന് വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് സോ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദ മൗട്ട് ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐ എൽ സി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൽ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അല്ലെ ഒ ഇ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയാ അയർലൻഡിലെ യു കെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു കമ്മൻ ചെക്കസ് ആണ് അൺടിൽ നെക്